to jama'a assalamu alaikum barka mu da sai kasancewa da ku a cikin sa wani sabon shirin na Afirka gari ya waye wanda ke zuwa kai tsaye daga nan gidan talabijin na Captain TV a hotsa da ke nan birin tarayya Abuja sunana Yahya Hassan Iyata ni zan gabatar da wannan shirya a daidai wannan rata Juma'a 19 ga watan safar shekara ta 1446 hijira ma'aiki wanda kuma ya daida 23 ga watan Ogasan shekara 2024 miladiya kai tsaye a cikin shpilin ina tare da malam Sa'adu mai magani wanda mai fashin baki ne da kuma sharhi akan al'amura da kullun da ke faruwa a nan gida Najeriya wani lokaci har ma da kasashen kitire wanda zamu kasance da shi a cikin wannan shiri mu gabatar da shirye-shirye mu daya bayan daya har zuwa karfe 10 da rabi ko karfe 11 na wannan safiya malam Sa'adu mai magani muna muka barka da shigo a cikin filin jama'a assalamu alaikum wallahi Sa'adu kai tsaye kamar yadda muka saba za mu sanduba kan abubuwan da suka shafi arewacin Najeriya wanda akwai matsaloli da dama da suke mai yankin katutu kuma har yanzu abin ya gagare kondila an gaza shawo bakin ko a ce gano bakin zaren bare ma a ce za a doki hanyar magance wannan matsala kai tsaye bari mu fara da wannan kisa da aka yi ma sarki na sarkin gobar Alhaji Isa Bawa na gatawa kaga dukanin abubuwan da suka faru tun kafin yan bindigan nan su kai ga cewa sun kashe shi da irin dauki da ya nema ga gwamnati a kasar nan na akai mishi dan a ce ci rayuwar shi ya kalo da yadda gwamnati ta fahimci wannan abin tinka yan bindiga su kai ga sun kashe shi Alhaji Isa Bawa to ya tawa idan muka kalli wannan kisa da idan basira a za mu iya dauka alhakin sa ma gaba dai mu dora nauyin sa akan gwamnati wacce gwamnatin ta jahar Sokoto ko gwamnatin dukkan ta tarayya da ta jahar Sokoto ta jahar Sokoto domin wannan bawon Allah da tija ne kuma wanda ya bauta ma kasa shekara da shekaru a kuma basaraki wanda ko ba komai darajar da Allah ya bashi ta wannan rawanin ya kamata a ce an yi kokarin mutunta kar wannan rawanin da kuma darar tashi ya hito cikin halin da kowane irin dan adam ka gani a wannan yanayin in kana da yanda zaka yi zaka iya agaza masa amma yana roƙon gwamnati ta agaza amma za mu iya cewa gwamnati ta bris ba ta ko in kula akan wannan lamari ba har sai da mai abkuwa ta abku kan nan muka ji ana kokarin wai aka hukumarti ko kuma a zakulo wa anda suka aikata wannan abu kaga wannan ya zama ko da ita nan gwaji kenan wannan gwamnatin ta zo ba shirin ba da kudin fansata an so shi yasa ko suka yi dan jinkiri ganin cewa sun dauki mutakan da suka sace na su fattake a yanzu bin kuma ba ku ci ci wasa ma muke so a bayar ba domin ba wani dan kasa na kirki da zai goyi bayan a rika ba da kudin fansa amma matakan da ya kamata a doka dan ai ba a doka ba idan gwamnati za ta iya magance wannan matsalolin ba wani dan kasa da zai so in dai ba su da ke an sa kudin fansa ba ko kuma wanda ke goya masu baya ba wani dan kasa da zai goyi bayan a rika ba da kudi ana fanso mutanen da aka kama wannan tabarbarewa ce ta gwamnatin mu da kuma fannin tsaro ya sanya dole ba yadda mutane suka iya dole su ba da kudin nan su fanso iyayensu ko iyayensu ko kuma yan uwansu domin idan sun bas a hannuwa annan mutane za su kashe su ba tare da sun damu ba in sun kashe su su tamkar kwandawan kai idan ka kashe kiyashi za ka iya jin wani radadi a zuciya kana ka kashe rai amma idan sun kashe dan adam annan mutane ko a jikin su ba sa ji saboda haka dole ya zame mutane suke ba da kudi su fanso mutanen su idan gwamnati za ta yi abin da ya kamata ba wanda zai iya ba da kudin shi a a ba shi dan uwa ne idan wai san cewa gwamnati za ta dauki matakin da za ta kwato su ta fannin tsaro ta soja ko kuma jami'an tsaro ko kuma intelligent din da ake amfani da shi a duniya to saboda kawai ba wata hukba sa da gwamnati ke yi duk wanda aka dauki dan uwa ne dole iyayen sa ya ga cewa ya fanso sa to amma ba gani kamar kilo ko yan bindigan ne suka yi sauri suka aikata abinda suka yi kudin aikata amma da an kara dauka kwana kai kilo da mun ga gwamnati ta fatattake su ta tarotsa su kuma an ce to su dama wannan abinda su dama sun ce a wannan rana ta laraba idan an kai ba a ba su kudi ba za su yi wannan aiki wanne yasa iyalan sa da yan uwa da masoya duka hankalin sa ya tashi bayan shi ma ai akwai al'umma da suke ta kira ya kamata gwamnati ta yi hukba sa akan wannan lamari ta ga cewa ta fanso wannan dan ta haliki ka kamance a lokacin ma da wannan abu ya faru ya tafi fa aiki ne saboda ya je taro ne da sarkin musulmi kuma aikin nan da ya na kasa ya je yi ma na al'umma amma abin ya faru da shi 
kuma aka nuna ko in kula har sai da mai abkuwa ta abku da shi duk yanzu wani abin da gwamnati za ta zai zama kaman fargajaji ne saboda abu ya faru lokacin da ya kamata a doki mataki ba doka ba har sai da rai aka kai ga rasa rai kan nan dan kazo yanzu kana kokarin bincike ko kuma kamo wanda suka aikata wannan abin ai kaman ya zama tamkar fargajaji kenan saboda abin ya riga ya sha da ma ya riga ya faru ada fafuta ka a kare rayu rayuwa ne sai akai sakakin da har rayuwar nan ta fita to bayan rayuwa ta fita da duk wani mataki da za a dauka bai da wani fa'ida sai dai ayi in za su yi da gaske saboda kiyaye wannan abin da ya faru da sarkin gobar a idan ba a yi da gaske ba zai iya faruwa ga kowane mutum a kasar nan musamman yan arewacin ko a ce ya ma sha faruwa to a su suna ganin yanzu ta abin yana faruwa a iya talakawa tun yana faruwa ga kauyawa yazo yana faruwa da yan cikin gari to yanzu ya kai ga fara faruwa ga sarakuna da yan siyasa kar mutum idan yan siyasa mu ba su yi da gaske ba suka yi hobba sa suka ga cewa an magance wannan abu kasi mamakin awaye gari a abun ne kai a kawunan su saboda haka muna kira ga babban murya musamman sanatoci da yan majalisun mu ga sun yi wani hobba sa na kanshi anan tsaro kanshi anan tsaro wani kudiri a majalisa wanda kuma tilas samu shugaban kasa dole doki wannan matakin amma ba za mu tura su ba a matsayin wakilan mu kawai sai dai su je su duma mu tebari su duma mu kujera kawai su iya abin da suka sa gaba kudin da za a ba su ne damuwa su ba rayukan mu ba ko kuma dukiyoyin mu ko kuma mutuncin mu amma na yi magana da wani da zai taba mutuncin dan adan a arewacin Najeriya ya kai kololuwa ba wanda ya rage ba wanda ba a yi ba ba wani mutuncin da ya rage a idan mutane na duniya akan dan Najeriya dan adan arewacin mata ga da ya an kashe mutane cikin gida ya ba abin da bai abku ba na cin zarhin dan adan a arewacin Najeriya kuma mutanen nan mun tura su mu muka zabe su mu suke wakilta sun je ba ruwan su in kaji suna ta da jijiyoyin wuya akan an taba duki abin da suke samu ne idan wani su zai hito ko wani a gefe ya fito ya challenging dan abin da suke amsa yanzu za ka ji suna ta da jijiyoyin wuya suna murda gashin baki su mazaje ne amma ba damuwansu bane ba rayukan mu ko dukkanin mu ko mutuncin mu to kana ganin ki sauran masu zabe sun san da hakan koko da kai ka gano haka ai da yawa sun san da haka abin da yake faruwa su yan siyasa suka yi wani tagin din da suka yi mutane daurin hunhungoro da talauci mun san da hakan amma da yawa mu saboda halin da muka samu kanmu da kuma mun kun shirye ku yi ko cewa ko waya gane yanzu daurin hunhungoro da tada akai mutane da talauci kada ya hana su sai da ƙuro'un su mun shirya kuma muna cikin yi ma insha Allah saboda haka yan siyasa mu ko dai su doki matakin gyara ko kuma mu da muka sa kan mu za mu ci gaba da wayar mu al'umma da kai ce war sai sun fa'inci halin da wa'annan mutanen suka jefa mu saboda gangan aka jefa mu cikin wannan talaucin dan a rika amfani da mu ta hanyar da aka ga dama ta hanyar da ba mu da wani mai mutunci ko mai kima ko wanda zai iya fada a je an rusa tattalan arzikin mu an rusa mutuncin mu an rusa tsarin mu an rusa zamantakewa mu ba wanda ake kallo a mutu da mutunci da daraja a wannan yankin namu ba wani mutun guda ko wani surukuma mutane da idan suka yi magana za a iya tsaya a saurare su saboda a musamman ma a wannan gwamnatin dan sauran da ya rage mamu na malamai shi ma an yi amfani da wannan dama an yi da rusa wannan mutuncin nan su ma daraja ta tsata ta zube na ga idan mutane da yawa suna bayyana cewa kamar in gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi nisa ya kamata a ce gwamnatin jihar Sokot ta yi wani abu game da bidiyon da ya tiya wa kan sarki to mu gwamnatin jihar Sokot ta ja kafa ai idan ka dibe yanayin da aka yi kisan nan sai dai a ban mu Allah kawai tunda shi dai rayuwar shi ta riga ta shude akan haka amma tabbas akwai siyasa akwai kulla kulla akan wannan lamari wanda yake kuma kana zargin akwai lauje cikin nadi kuma akwai lauje cikin nadi ko dai su jami'an tsaro su yi iya kokarin su na binciko yadda wannan al'amari ya faru ko kuma in ma ba su yi ba to mun tabbatar da cewa akwai ranar binciki dan Allah ba zai ba wannan abun ba haka ya wuce wanda duk yake da hannu in yana ganin zai iya kare duk wani wanda zai iya bincike a duniya ya kare shi to akwai ranar binciken Allah wanda bai isa ya kare ba kuma za a yi kuma zai amsa wannan tambayar da yadda Allah amma kana ganin wannan kisan akwai wasu sa hannun mutanen da kike gaskiya lamari wannan kisan akwai lauje cikin nadi ai sun tabbatar da cewa ko da gwamnati bata ba da kudi ba iyalan sarkin gobar suna da kudin da za su iya fansar shi in an ba su dama su je in an ba su dama su fansar shi 
amma aka dakushe su mutanen nan amma an cewa an fanso dan shi bayan an bada an fanso dan shi kuma sun har da babura guda biyar kuma duk da haka atil sun kuma hana gawo shi wanda suka kashi to ni hakan ke nafi wannan kawai samun wuri ne ko kode a samun wuri da kuma cewar su wanda suke wannan abu tamkar dan film ne wanda kawai ake bashi umurni a haska shi ya zarta da abinda ake so yawa amma daratocin suna gefe ne kawai wannan abin da yake nunawa kenan akwai wasu daratoci na wannan lalata a gefe wanda wata kilma suna cikin gari da su ake cuta nan ya wasu ta kilma su ne manya wanda ake gani da mutunci da daraja a idan mutane amma mun tabbatar da cewa ko ba dade ko ba jima dole wannan abin zai zo karshe kuma ko suwa ya suke da sa hannu ciki za a gane su kuma za a hukunta su da yadda Allah mallan sa'ar mai magani yanzu haka zanga zanga ta barke a jahar Sokoto wanda hawa gwamnatin jahar ta sa dokar ta bace game da zanga zangar da matasa ke dangane da kisan shi a Alhaji Isa Bawa sarkin Gober wata shawara zaka ba matasa ko mu ya kamata jama'a gari su yi dan su ji hankalin gwamnati ko ta hanyar zanga zanga ko kuma ta hanyar kungiyoyi ko ta hanyar zuwa a zaman darshin ce a nuna rashin amincewa game da abin da ke faru a arewacin Najeriya wato duk zanga zangar da aka yi a baya ba abin da ya fi cancanta a yi zanga zanga akan shi kaman wannan abu to matsala guda rashin tsari da mu muke da shi da kuma rashin tarbiya da wasu matasan mu suke samu kansu a cikinta za a tsara abu da niyyar neman inci ko kuma kara haƙin al'umma wanda abin nan shi wanda zai zo ya bata shi ya shafe shi ko kuma wanda za a yi amfani da shi a tura shi ya bata abin ya shafe shi ko kuma ya shafe iyayen shi ma direct amma maimakon a yi abin nan ya kamata yanzu abin da ya fi kawo a ce matasan musamman arewa maso yamma gaba daya ba wai sakwata ba a ce sun samu wuri sun yi zaman durshen cewa su ba za su ba wannan wurin ba har sai gwamnati ta yi abin da ya dace akan fannin tsaro ba wai na sakwata ba kadai abin nan ba sakwata kadai shafa ba da yake aka kashe sarkin gobar ba sakwata kawai duk dan najeriya duk musulmin kirki duk mai hankali duk dan kasa na gari kowane yanke yake a kasan nan abin nan zai so sa mai zuciya kuma koda ba musulmi bane in dai dan kasa ne mai kishin kasa ya san cewa lamarin tsaro ya lalace yawa kololo lalace wannan lamarin tsaro kenan an kai ga fara kashe sarakuna ba wani fanni an kashe wanda ke da kariya ma ana iya kashe jami'an tsaro an kashe dan siyasa an kashe jami'an tsaro an kashe sarakuna an kashe malamai bare mu kuma mutanen gari ordinary to kaga ba in da wannan matsalar ba ta shafa ba ko dai a dauki mataki ko kuma su matasan nan a ce sun yi zaman durshen a wani wuri mai muhimmanci wanda dole za a dauki idan hankalin duniya dole duniya ta sanya baki ko da gwamnatin mu bata so ta yi abin da al'umma take so amma idan suka fansa makan titi abin zai kare da kuma kare jewa mu cikin wata sabon matsalai domin za a kare da kone kone da kuma kwashe kwashen kayan dukiyoyin al'umma wa'anda su abin nan dama yana yana kona masu zuciya kuma ka je sabida wannan din kuma ka ebe masu dukiya mi aka yi to in ka ce su matasa za su yin abin rashin tsari har yanzu mu ije ita majalisar sarakuna ta yi magana ba kan kisan Alhaji Isa ba ko manyan kungiyoyin arewa mu ga sun zo sun ja kan gwamnati me yake ganin yana da dawo yin shiru an yi shiru har yanzu mu je sun ce ga akwai kalmar da ne maka ta baya cewa wannan gwamnatin ta rusa mana kowane tsari da muke da shi a arewacin Najeriya kana ganin ta shiga ta yi amfani da mutanen da ke ciki ta kwantar da kowa ta riga ba wani bangare da a a kasan nan wanda ba a rusa ba musamman mu arewacin Najeriya ta sire shi da tsarin shi wanda an an rusa shi an ruguza shi kuma ba wani abu bane ya jawo mana kwadayi daga cikin al'umman mu duk wanda zai iya ba zai iya kare mutuncin shi ba to ba inda za a yi kare mutuncin al'umma mutanen mu sun zama babu manya ba kanana kowa kawai ba fita kashi abin da zai samu shi kadai shi kadai kawai idan zai ci rayu kowa ya mutu shi ya kai mu maga halin da muka samu kan mu ciki dole ne kuma sai al'umma sun dawo kana ganin kwadayi na mutanen arewa shi ya jawo musu cewa ha aka san ku wani gaskiya lamari wanda duk ya kawo wata hujja ba wannan ba sai dai ya san zuciya kwadayin mu ne ya kai mu ga halin da muke ciki an rusa duk tsare tsaren da muke da shi ba wani mai kima ba mai daraja a cikin mu kowa in ya fada karo karami zai zo ya challenge din din babban mutum 
in kana takama kai babban malami ne duniya tana amfaniwa da kai za ka fada yar kanana su zo suna karyataka kuma sabida abin da suka san kai na zahiri ya jawo wannan har da ce gani da idan su sabida haka dole sai mun gyara kan nan mu samu abin da muke so to amma malam sa'a da gwamnatin shugaba ta nuba bayan an yi wannan kisa tai to tai Allah wari da wannan cewa kuma ta bayyana cewa abin da batu da kace masu strong response za ta dauki mutaki mai tsauri ga madawa wanda suka yi wannan kisa na sarkin ya tawa ai na fada maka dan kasa na kirki ma yayi Allah wari da wannan abu ai gwamnati ba Allah wari ya kamata ta hito ta yi mana ai abin da Allah wari din ta ce strong response to ba cewa za te ba kawai sai mu gani a kasa ai dan mun ga yanda ake idan aka kama wani ko aka taba wani babba cikin yan mintuka aoyi kwanuka kadan sai mu ga cewar idan gwamnatin da gaske take an zakulu wa'anda suka yi wannan abin an kamo su amma in ka yi to ka ce mu za ka dauki mataki da baka to ai ko mu mun ce za mu dauki mataki hali ne ba mu da shi a to amma in kai ka ce za a dauki mataki ita gwamnati ai tana da halin to sai ka hadi abin zartar mu ne mu abin da muke bukata ana gwamnati sai ta zartar to yanzu ba hagani nan da kwana 30 ko kwana 15 ga za a yi kwana 30 abin da aka yi shekaran jiya a ce nan da kwana 30 ne za mu ga sakamako ai kamata yi nan da kwana 3 mu ga cewar an kamo wa'anda suka yi wannan abu amma matukar abin da yake ki sati bi ma to ya shirire ce ba abin da za a yi a cikin sa in dai kasa ta ce najeriya in ya wuce kwana 3 ba a kamo wa'anda suka yi wannan abu ba ya kai sati bi ba abin da za a yi da shi da wasan kwaikwayen yaro duk kada ya zai zama to amma me ke sa gwamnati kullun ta ce za ta magance matsala matsalar kuma ta zo ta ƙara shekara ba da gaske take ba kai ke ganin haka nan ko ku haka take ma ba da gaske take ba yodaran mu take idan gwamnati za ta yi da gaske ina da tabbacin cewar insha Allah wannan lalata kasa da wata dai za a magance ta domin ba ma wani abin da yafi wannan ga jami'an tsaro saukin yaka mutane ne suka ware kansu suka koma wurin da su suke su kadai in za a yake su za a gama yakin su ba a taba wani horo hula ba wanda abun nan bai shafa ba to sai ka zo ka ga mamu da baki kana abuja cewa za ka magance wannan abun mu kuma can iyayen mu suna cikin matsala ka ce mu yadda da kai ai kawai ana yi mana wasan wasu kokolwa ne amma za a yi mana sa'a da ka ce gwamnati kamar tana marhaba da kisa in kasa ko da lalacewa tsaron kasa ba mu ce tana marhaba ba amma ba ta dauki matakin hana ko in kula yawa ba ta kuma dauki matakin kula ba in ma ba ta hana ba ta murna ba ba ma cewa tana murna da kashe mu amma kuma ba ta hana a kashe mu to me hakan ke nufi ah sai dai ane mu amsa a wajen gwamnati wannan amma mun yadda ba ta murna da a kashe yan kasa amma kuma muna da tabbacin ba ta hana a kashe mu ba a kasa an gani a haka tabbas ko kai zaka ba da shi da haka saboda ina da tabbacin cewar daga sadda aka fara wannan lalata akwai wanda ka sani ko da bai shahe ka a jini ba ya shahe ka a ma'amula wa'anda suka rasa rayukan su ta wannan lalata saboda haka hujja ce a wurinka kai kanka kuma tabbas ne duk wani dan arewa hakan ta faru gare in ba ta shafe shi na jini ba ta shafi wanda yake ma'amula da shi wanda wannan lalata ta shafa kaga ba wanda abin nan bai shafa ba a yocin Najeriya sai dai in za mu fito mu fada mu gwamnati gaskiya mu fito mu fada mu gwamnati gaskiya in mun fada gwamnati in za ta iya daukan matakin magance wannan lalata ta dauki matakin magance wannan lalata amma tabbas ya shafe mu ya shafe mu kai tsaye ya shafi kowa kai tsaye wannan lalata da ake to malam sa'a matsalolin guda biyu matsalar da shafi matsalar tsaron nan da matsalar cin hanci da shawa ya kake auna gwamnatin shugabatun da ka mu luda inta shekara 1 da wata uku muke ina aka dusa to ai shi cin hanci ma shi ya haifa da kowace matsala ita kanta matsala tsara cin hanci ne cin hancin shi ya haifa da ita duk matsalolin najeriya idan da za a yaki cin hanci na yaki na hakika a magance shi to za a shawo kan matsalolin Najeriya kashi 70 cikin 100 domin ai matsalar tsaron da yasa baya karewa amfanuwa da wannan abin da wasu ke yi daga ciki shi yasa ba sa da gurin su ga karshe rashawa da ake da kudin tsaron shi yasa ba a fata ba sa gurin su ga ya kare 
yau kai yanzu aka ce to amma ai shugaban kasa yana da iko ya canza jami'an tsaro in yi ga sana wa da kare kudin sar to ya canza su amma shi ma ai baraza na ne a wurin shi canza sun eh ai da kunda zai mai gurbin su da su ai ya tawa ai riga an yi sake kai kasar ta kai wani yanayi kuma to su a sama ne ya sanya ta kai bayuwa kai da kake rike bindiga kake tsara kasa dan siyasar da zai zo wata kil bai kai ka bauta ma kasa ba a shekaru amma ya kwashe mako dan kudin da kila rundunar da za ku tayi za ku ja ku jagoranta ku tayi yaki da ita ku duka ba za ku yi amfanuwa da wannan kudin da wani mutum guda zai danne a lokaci dai ba to me zai hana ku idan wani abu ya fado ta fannin ku ku ma ba za ku burbuda ciki ba saboda haka in su shugabanni na kasa za su gyara to fannin tsaro zai iya gyaruwa amma matakar suna wa waso da dukiya al'umma kowa yana tagin ne ta fado ta fannin shi ma ya yi ba ba za a taba samu daidai ba ba ta hanyar da za a samu daidai tuwa mallam za da mu kuma da matsalar arewan tsohon gwamnatin jihar Kano Malam Ibrahim Shekaro ya jagoranci kafa wani committee na musamman a cikin satin nan da wannan lamari yarin cabe wanda aka ce su tsofaffun ƴan siyasa ne aka doko wanda suka kafa committee da za su duba su gani menene manyan manyan matsalolin arewa cikin wannan committee akwai irin su tanko ya haka sai irin sarata Ibrahim Ida da su Amin Shehu Shagari da su Murtu Lashehu Yar Adua da su Professor Osman Yusuf wannan kadan daga ciki nan su Dr. Umar Arkan Adamawa shine chairman na wannan committee Jimmy Emmanuel shine secretary na wannan committee da Canada su irin gogun wanda su ma in zama sanata ne ko zama gwamnatin sun taba zama a arewacin Najeriya sai ga mi za su yi tsarawa kan abun da za su bai wa ƴan siyasa da ke ci yanzu ko wani wanda ke nema ma ya zama takara ga matsalar arewacin Najeriya ga yadda za a yi maganarta mu yi kallo wannan committee da shi Malam Ibrahim Shekaro ya jagoranci kafawa nan garin Abuja to ya tawa tabbas wa'annan mutane sun yi namijin kokari na wajen kai tunanin su ta hanyar da suke ganin za su haska mu jagororin mu matsalolin kasa amma ni dama ina ganin cewa su wa'anda suke kan kujerin nan dama sun san da matsalolin nan kuma su wa'annan in suka binci ko ma dole shawara za su bada amma ta ya za a yi amaganci tambaye kenan su wa'anda ke kan matsayin sake da wuƙa da nama suna da gurin magancin matsalolin mu na arewa ko za su iya bada kudin a magancin matsalai ko kuma za su iya bada kudin su ko goyen baya a magancin matsalai wannan shine tambaye da ya kamata a mika a wannan committee kafin ma su ci gaba da aikin su domin aikin da za su za su iya bata lokaci da damun makin su da kudaden su su yi abun amma wurin zartar da shi wa'anda ke suke da alhakin zartarwa kuma su yi ko in kula da shi kaga su sun ba da lokacin su da kuma damar su sun yi abin da ya kamata amma kuma ba su da alhakin da za su iya zartarwa saboda haka muna goyen bayan su 100% kuma muna tare da su kuma muna ba su za mu iya ba da kowace irin shawara idan ta kama a cikin wannan committee in dama ta ba mu amma su yi kokarin su ga cewar Uh, sun jawo ƴan majalisun mu da kuma gwamnoni ta hanyar da za su dawo kan tunanin su ya dawo akan inda matsalolin amma ba gani kuma za su kanci kalubale a ce a ku kun yi na hukun gama ba ku yi maganin matsalar ba sai mu yanzu da namu ku kuma ge hayan zaku kirkiro matsala ku ce mu za mu maganin ta tabbata za su za su fuskanci wannan saboda da ma su ma na ai na ga maka wa'anda ke kai din shin suna da gurin yin maganin idan da suna da gurin magance matsalai wannan tunanin ba zai zo musu ba amma tunda dama ba nan suka sa gaba ba dole su duba cewar ai ya akai lokacin da wa'annan suka samu dama ba su yi ba sai yanzu kuma suke hasko musu matsalolin nan dan su su magance amma idan da a ce gurin su dama kullun tunanin iya za a yi su samu hanyar da za su magance wannan matsala to idan aka ba su bakin zaran kaga gyara za su ci gaba dai to amma da yaje zan na gano wa matsala ya baka ya baka sai ka ci gaba amma idan ba wannan bane ba gurin ka to zaka ga ma yana gefe yana bibi abubuwan da kake yi ne kai karshen ta ma sai ka ga abun ya koma da zargin juna to sun zan yi na matsaloli guda uku mallam sa'adu na farko akwai matsalar tsaro sun ce akwai matsalar yunwa da ta da ba da barci matsalar tabarbarar da dalan arziki 
wanda matsalolin guda uku sun suka fara shatawa a zaman da suke yi kai ya kake gani za a magance wannan matsalolin guda uku matsalolin ga dai matsalolin tsaro yunwa almajiranci kana gani yadda yara ke garin makantici to ai ya tawa duka wannan matsalolin guda uku da yace ta yesu wa ce ce matsalolin tsaro tsaron shi ya haifan mana da yunwa da talauci a yankin mu domin idan da ma ta barbara tattalin arziki ta barbare wata tattalin arziki a shine talauci idan dama mu da muke zauna lafiya ba mu dogara da gwamnati ba ba wani dan arewan da yake da gurin cewa idan ma ka kula a baya shi yasa haka ban mu baya nesa ma domin muna ganin ma shiga aikin gwamnatin a baya iyayenmu suna ganin kaman ma ci baya ne ka tsaya ka kahu da kanka ta hanyar kasuwanci da noma da kiyo shine kawai hanyar da yake fidacewa da kai to sai muka wayi gari da aka samu aka cusa mana matsalar tsaro din nan sai noman ya rushe kiyo ya rushe kasuwancin ya rushe kaga idan da yanzu tsaro zai inganta za mu koma noman mu za mu koma kiyo kasuwanci zai inganta shi kadai idan aka magance matsalar tsaro duk wannan matsalolin mu da kama za mu iya shawo kansu yin wannan ta fara ne in ka kula wa'anda ke fama da yin wannan kauyawa ne noman nan suka sani kuma an rusa noma in hana zuwa gona an hana zuwa gona kuma ba su san wata hanya ba kasuwancin nan ma wasu ba su san shi ba kaso ma hanyar kaso za a dauke su to kaga idan yanzu za a kawo mana tsaro mai inganci a kyale mu wannan talaucin mu da kan mu za mu yake shi to amma wala sa'ar da wai matsalar tsaron nan jami'an tsaron ne aka gaza dauka da yawa ko kudin tsaron ne aka gaza kashewa kai ga yadda kake bici ai malai na riga na gaya maka ciwar shi fa tsaron nan kai sai ka dogo ta hiya ba gadan sanda da bindiga ba cikin babban gari a ko lokacin tsohon gwamnatin jihar kaza ne ce kusan garuruwa guda 30 ba dan sanda ko guda 10 ma da ke kula da su da can muna rayuwa a arewacin najeriya local government ma za ka samu yan sanda ba za su fuci 20 ba a cikin kokuwar to ai da ce ko yanzu ma ba su kaiwa to amma mu ya kawo haka wannan matsalar tsaro ni a iyafa imtata kusan assasa mana shi akai da wata manufa sabida haka dole jagororin yankin arewa sai sun yi dogon nazari da tunani kafin su iya shawo bakin gizara duk inda zaka layaki wata matsala ko zaka nemi maganin wata matsala idan baka san ciwon ba baka gano mu ya ciwon ba to zaka tayi ne ana ganin kaman baka yi amma idan ka gano ciwo matakin magani na farko kenan duk ciwon da aka gano matsalar shi shine ciwo kaza ne to maganin shi yana zuwa da sauki saboda haka dole wa'anda za su yi wannan aiki su ma fara nazarin mu ya assasa wannan matsalar ta ina matsalar ta faru kuma menene ake nufi da matsalar kafin ma su faru tunkarar ta idan suka gano ciwar e ga inda matsalar nan take ga kuma wa'anda ke hura ta to insha Allah magance ta zai zo mana da sauki to mutum da zamu shiga da shi shine yadda dan takar shugaban kasa na jami'ar PDP a Tiko Abubakar yayi tokare ya bayyana cewa shugaba Tinubu tsare tsaren shi da kuma inda ya dusa yana so ya maida makoman Najeriya ta yi ba saka kasa cikin aljihun shi da shi da abukan shi da ayyan shi da iyalan shi kamar yadda ya kawo mu tsare da dama ya bayyana kaji wannan sanarwa a hukumance da shi a Tiko Abubakar ya bayyana a manema labare mi ka fahimta da wannan magana cewa wai shugaba Tinubu na so ya maida Najeriya aljihun shi a to a wannan amfani iyatawa akwai dalile da yawa wanda yasa shi ne girma Alhaji Atiku Abubakar ya hito yi wannan jawabi irin yanda aka ga cewa shi shugaban kasa ya rike kowace bangarori ya dafi ya hana kasar motsi wadannan bangarori idan ka dauki mun fitar wanda kusan shine ruhin kasar nan to ya saka shi a jihu ne shine wuka da nama a shi dai ne minister mun fitar to shine wuka da nama kenan minister ai shike da ba da umurni idan ka doka ko wace doka a doka a wannan fannin wanda kuma shine shugaban kasa kuma ake zargin wasu kamfanoni da suka shafi ma'amula da mai a kalkashin sa wanda idan Atiku Abubakar ya hito yi wannan zargin 
za mu iya cewa akwai dalilan da suka sa ya fada haka abu dai kawai wanda ya kamata shi shugaban kasa sai ya hito ya mai yan kasa bayanai shin irin wannan zarge zargen da ake yi na cewa yana so ya mallake dukiyar kasa yana so ya mallake dukiyar kasa gaskiya ne ko ko ba gaskiya bane idan ba gaskiya bane amma kai ma dan najeriya ne kuma kana da haki kuma kana gani inda aka dusa kai mi kalero da kamun ludin wannan gwamnati ai shine na ce maka mun fa in cewa maganganun ta shi mai girma a tiko abakar yayi suna kan hanya abin da ya rage shin fa imta mu shi shugaban kasa ya hito ya bayyace ce mai yan kasa fa imta da muka yi hakan take ko ko sabanin yanda yake zartar da abubuwa ne to malam sa'ar zan a raba kin shugaban kasa in ci mai alwasa na ga sahi da sanarwa a yau ji a tiko wannan zargi amma sanarwa suka fitar a yau sun ce a su ba su dauki wannan hanya ta mai da dukiyar kasa ta su ka dai ba mi kar ka wani ra'ayi gare ka kan wannan to hujjoji za su ba mu wanda za mu iya fa'inta sai muka fa'inci cewa abin da atikun nan ya fada akwai kamshin gaskiya dan sun hito sun ce a a kawai kaga ba zai iya gamsar da mu ba sai dai su kawo mana kuma kun ga abin da ko gani da idan ku yawa sai su kawo mana hujjoji ana zargin cewa kamfani kaza na mai girma shugaban kasa bane to ba gaskiya bane ba e e in nashi ne kuma wannan kamfani baya da ma'amula da man Peter dan Najeriya shi ma yanda kowane kamfani yake nemo yake sayan kayan mai a kasuwa haka yake sayi baya da ma'amula da man Peter dan Najeriya sai su ba saka shi da mun gamsu NNPC ba yawa in mun gamsu kaga ma wannan zargi ya wuce amma dan kawai kana zargin mutun ciwar yayi kaza he he to ce maka a a biyi ba kuma kai kana ganin ga ta inda ya shiga to kaga ba zai iya hujja zama hujjar da zaka wanke shi ba amma in ya baka dalile da hujjoji ko da kaka hu akan wata hujja dole ka janye taka ka hawar da ya fada maka idan ka gamsu da gaskiya ne ya fada maka saboda haka abin da ya kamata bangaren zartawa su hito su yin bayani dalla dalla cewa irin zarge zargen da ake kamfanonin da muke ga ake zargin cewa na mallaka shi mai girma shugaban kasa ne kuma an na ganin sun shiga tsamo tsamo cikin hurda mm. NPC mm. ba gaskiya bane ba mm. ko kuma ba mana shi bane ba zargi ne kawai mm. wannan ne zai zama mana hujja da zamu iya cewa e zarge zargen da ake ba gaskiya bane ba kuma mu wanke shugaban kasa wani mai ban amma ba ka gani dan irin kamar kamfanonin na na mai ko gida jama'an fitar da ake cewa sai shiga cikin NPC da irin yadda ake ko an saka hannun jari wanda ba gani kamar tsare ne na bunkasa ta dan arziki wanda irin na jihar Lagos yake sai dole Najeriya shi to ai a tsarin gwamnati ba wai kamar da shi a tiko ya ce kamar da mai da Lagos a tsarin gwamnati ba zai yi ba kana rike da mukami akan wannan fanni kuma a ce kamfanin ka ya zuba hannun jari akan kuma wannan fannin da kake kamfanin kuma na gwamnati kuma gwamnati kai kai kana jagoranta hukuma gwamnati kai kuma kamfanin da kake mallaka kanka kuma ya zuba jari a wannan fannin ba wata doka kasa da ta tanaji haka idan ma haka nan ne to bangaren shugaban kasa sai mu ce sun taka doka kasa saboda kundin tsarin mulki bai yadda da cewa ka mallaki kamfani kana aikin gwamnati ba kuma kamfanin ma'aikatar da kake kamfanin nan ya zo ya kwangila ko kuma ya zuba hannun jari a wani kamfani na gwamnati da kake jagoranta saboda haka in ma ya zama haka ne to akwai sarƙaƙiya ciki wanda kuma idan ba a warware ta ba gaba za ta iya haifa amma ba gani ko an yi kwaskwari ma an bi dokoki da sai kamata kamfanin gwamnati ya sai wasu gida jama'an Peter dan abun kasa har ko kimon Peter a Najeriya a dina samun dogayen laikin mun Peter a dina fama da karancin mun Peter a Najeriya shi yasa kili ko tun wannan gidajen mun Peter na shugaba ta nubu da ake zargi cewa ko na dan shi ne wale eh don ko ko a na uwa wati wale ce nubu ko ko shi yasa aka zuba dan a talla fama ta talla azikin Najeriya ya ya tattaso daga mashakon da ya shiga to in ma haka da wannan manufan ne aka yi sai mu ce kwalliya ba ta haifa ba ta biya kudin sabulu ba domin ya kare tsinduma mu cikin wata sabon masifan ne mai makon fitar da mu kana nan duk da aka sayi wannan gidajen mu idan ma an sayi sai dai ya banka su tattalin arzikin su wa'anda suka saya ko kuma suka sa hannun jari amma tattalin arzikin yan kasa wannan fanni ya durkusar da su domin idan ka kula yanzu haka man Peter din nan a iya Abuja ma farashin da gwamnati ta tsara take cewa tana sai da mai ba shi ake sayar da shi ba a Abuja bari a kuma mun suna gani to za mu iya cewa suna gani domin mun tabbatar da cewa jami'an gwamnati akwai wanda ke sayan mai a gidan gwamnati kuma farashin man nan kusan ku yan jarida kusan kullum kuna bibiya kuna fada a shafuka 
za mu iya dada cewar suna gani kuma ba su yi wani abu ba na hannawa sabida sun san abin da suka shuka a kasa domin da sun tanada da cewar man nan sun samar da shi ta hanyar da ya dace ba su masu gidajen man ne ba ke ne kowa samu a farashi mai rahusa yawa bayan da za a isa sai da shi yanda suka ga dama idan an ba su akan farashin da ya dace amma idan sun nemo abin su ne ta hanyar da ko ta yaya su dai samu su zo su sayar dole a samu su iro su sayar yanda suka ga dama yanda za su iya cin riba yanda za su iya cin riba domin idan nan sai kamfanonin mai ko gida jimin fitar na o wanda da aka yi da aka saka cikin NPC bai kawo saukin wahalar sabon fitar na ce maka tsin da ma mu cikin wata sabon masu fayyayi na Abuja kai ko ko duka ji wani na kasar Najeriya na baka misali ne da na Abuja ma da ake ganin ga mu ga fa da shugaban kasa ana sai da mai fiye da wannan farashin da gwamnati ta ce ta bada a saida to ina ya kake tunanin za a saida shi a jibiyar ko mai addu'a to amma shi kamfani mai da NPC shi kadai ke so man hu daga 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 kasashen duniya ya zo da shi to da yake wasu ake ba farashi ne daban aba wasu farashi ne daban da yake sawo da shi ya kamata ya hito ya mana jawaban ta hanyar da yake raba mu al'umma shi su kamfanonin da ke sayan mai a hannun shi ta yadda mu muke samu farashin wannan gidan man daban wancan daban idan dai ana sayar da farashi duka daya ya kamata duk kasar na a samu farashin gidan mai daya ne amma a haka akwai inda ana sayan shi 950 a cikin Najeriya a halin da ake yanzu litan mai 950 kuma su ina ganin sun ce za a sayar da mana mai akan 650 dari shida da shaba kai ma suke sayar da su na sanar gwamnati to a sad da su dan kasuwar sun fara sayar da mana 650 da aka ayyaje farashi to yanzu ya kai 950 kuma ba mu ga gwamnati tana wani kokarin magance irin wannan farashin da ake yi ba a gidajen mai kuma kullun suna cewa so suke su kawo mana sauki cikin kasa idan suka fadi sauki ni ban san koko fa'imtai yaran gwamnati ne yan kasa ba sa yi sai su ce za su kawo sauki duk lokacin da aka furcin sauki a kasa a gwamnatanci to dan kasa kuma a wanda zai gani aka san haka ne to ban fa'inci ba koko yaran ne ya sha bamban da wanda mu ke yi ko sakila jami an gwamnatin ne ita daga can sama an han bada guga ke karkacewa koko dai shi yi shugaba ya yi nashi to idan guga ya karkace ya zuba ina ka ke aka ba su sai a nemo mu inda ake zuba amma mu duk lokacin da aka yi gwamnati ta furcin cewa yan kasa za su samu sauki kwanar kwanar har dadi kawai ke karuwa yawa kwanar kwanar na aka yi mana albishir din a uh, bada dama a shigo da wasu kayan abinci ba tare da haraji haraji ba da kuma ba su dala akan farashi mai sauki mm -hmm. daga sadda da aka yi wannan furcin sai kan abinci suka hawa sama sai muka kasa gane wai yaran da ake mana ya amfani haraji ba a kara yaran da haraji ba mu fadinta koko ma'amulolin namu ne ba su zuwa dai an ce abinci da yaran sauki ba tare da haraji ba yawa to kuma sai farashin shi mu a kasa sai ya kara sama to shine mu ba mu iya fa'imta yaran da ake amfani da shi ko gwamnatin ce aka rena to to mu ya kamata dai a hito a ba mu amsa shin yaran da ake mana magana da shi ni shine ba ma fa'imta abin da ake fada daban abin da muke fassara a wannan ko in mara turanci ai wannan jirin muna bakin kokarin mu in ma gwamnati sun yi da turanci akwai gira jinjiri duna hausar duka sanan da mu ko duk muna bi muna fassara ai kila hausar duka ai kalmar da ake amfani da ita ce kila ai ko ka fassara da hausa sauki dai sauki ne ko da wani yare to amma kuma he maga ya zama mana masifa in aka ce zamu samu rangwami to kuma he tsada ta zo kaga mai mako samu sauki ya zama masifa kenan to shine nake tunanin koko yaran ne ba ma fa'imta ita da ma gwamnati ba haka take nihi ba mu ne muke fassarawa da haka to malam sa'ada cikin bayanan da shi Atiku Abubakar ya fid da ya ce bai ga dalilin da ake ci gaba da riƙe mai laifi har har yanzu shine GMD general manager director na company na PC ba to ai dan shekarun da akai cewa abuwa sun rike ce da tallafin man fitar duk kowa aka ba shi kasar nan mai laifi ta rike ke shugaban shi biyan tallafin mai da akai ce da gwamnatin bar aka ce a a ai duk wannan sace kudi ake ana wa shi rike kasa za a daina biyan tallafin mai fitar an zo an cire tallafin mai har yanzu ko mai laifi ari shine shugaban kamfani atiku ya kalu balanci wannan rike mai laifi ari shin kafin atiku ma ai a kowa anda sun kalu balanci zaman shi a wannan kujerai akwai wanda sun yi kira ga shugaban kasa idan ma yana son gwamnatin nan ta gyaru sai ya kauda shi daga kan wannan kujera amma 
ba mu san ba idan tuwar da shi shugaban kasa yake yi da shi ba wanda yake gani to ko kana gana ko ba nan sirri da yake ake ba yake ba mu shi shugaban kasa na kasa ko da za su taimai wanda za su bunkasa tsallon shi yasa ake rige ko ba komai akwai dai fa idan tuwar da shi gwamnati da shi shugaban kasa yake yi da wannan kujerar idan shi yana wurin wanda yake ganin wata kil idan aka kau da shi to amma an ce lokacin ba har abubuwa su lalace me ne kyare shi ke rike da wannan wuri shugaba tunubu ya zo ya ci gaba tafiya ka san haka ina haka aka yi na MP lahawa aka zo kuma abun bai dadi ba shi ya duk lokacin gwamnatin shugaba jannatin ba har yazo kuma ya tafi da dora da shi to shi mun ga sakamakon da aka girba kuma da ka sakamako mara mara kyau to shi ma wannan din yanzu wannan muke girba ai mara kyau din ne amma ana ta kiraye kiraye ya cire shi daga wajen shi kuma yana ganin cire shi daga wajen bai dace ba to dan mu yan kasa ne mu yan kasa muna ganin kauda shi a wurin za ta iya haifar da fa'ida in aka sa wani amma shi shugaban kasa wata kil yana ganin kauda shi daga wurin nan akwai matsala to an haka nan to ai shugaba tun ya hima sanin kila inda najeriya ta dosa da ceto mutuncin da aikin da shi mai likyari ke mai a a ba zai yi ba akwai masana a kasan nan akwai wa'anda suke bibiya shi yanzu yana fa da shugaban kasa akwai wa'anda ke waje wa'anda za su iya sanin fiye da shi abubuwan da za su kawo maka sannan ci gaba sabida bincike binciken da suke yi shi baya iya samu wannan damar da zai kuma wata kil wa'anda ke yi ba su kamar za'a da misali da wanda ni da kai abin da dan kulle man kai nake so in tafi ka san ana cewa ba a cire komanda lokacin yaki in ka tura yaki komanda da ke jagoran yaki ba a so ana cire shi saboda kila ko ya san inda aka dasa wannan abin sai ya san wa'anda zai ce to ba haka ne kila komai na kare da ya san inda rijiyoyin mun fitar din Najeriya suke da yadda ake tafi da su aka cire shi za a asara billion nerori ba a jira samu wanda zai iya gurbin ba a samu wanda zai mai gurbin shi yasa ake ci gaba da rike shi eh to tana iya yiwa amma a dai bincika a Najeriya ho muna da yawa iyatawa mutum miliyan 200 da wani abu a ce aikin da min kare yayi shi kadai a kasu za kulo mutum guda da zai iya zanna wannan kujerar yayi fiye da shi a dai kai abin da dai shi shugaban kasa yake fa'idan tuwa da ita kujerar idan shi yawa shi yake fa'idan tuwa na kashin kanshi ko kuma na kamfanonin shi wanda idan wannan ya kauce kila wani shi yanzu shi shugaban tun shi shugaba shi minister mun fetar na Najeriya baki daya ba wai kai shi yake wuce da ba ko hannun jarin na kamfanoni matsayin shi na dan kasa a a wajen man kasuwancin shi duk wanda yake kasuwa dole yake so kasuwar shi ta bunkasa to amma shi ya zo yi ma jama'an Najeriya hidima ne shi ne shugaba bangaren hidimar da yake mana yan Najeriya daban hidimar da kuma zai yi bangaren kasuwancin shi dole yayi ta duk wanda yasa hannun jari a kasuwa ya zaba kudin shi ya kasuwanci a kullun nazarin da yake ta ina kudi za su shigo abin ciki yan kasuwa ka je inda suke kasuwancin su ba wani dan kasuwan da zai so ya ga kasuwancin shi bai bunkasa ba to amma yanzu shi shi in dama ce bata samu ba idan kana da dama aka baka minista matsa labarai sai ka bude gidan talabijin dole kai kokari ka ga cewar bayanai da labarai da sanarwar da gwamnati ke yi wannan kamfanin naka yana gaba gaba ko kuma ya shiga cikin layi wa'anda ake yi da su ake dama da su ba za ka dauko wasu kamfanonin talabijin ko jarida ba su yi aiki kuma kai ka mai da naka ba ya durkushi muna magana yi maka sa hidima ne duk shugaban kasa da zai zama shi a ina baka misali ne wai idan kai kashin kanka matsayin ka na mai kishin kasa wanda ni na tabbatar za a tambaye na tabbatar da kana kishin kasa nan to idan da za ka samu wannan damai ka zama minista matsa labaran najeriya kuma ka bude gidan talabijin matsayin ka na dan jarida to ba inda za a kame da wannan gidan naka baya eh amma kuma ba zan mai da duke duke dake kafafan gidan talabijin na gwamnati ba kuma in ce zan kwashe mai da gidan talabijin to sai dai kai mu gani kan yanzu ba za mu iya da kai tsaye ba da cewar ba za ka yi ba amma in kai muka gani ba kai ba sai mu yadda amma bayanan ka na yanzu kawai tunda ba ka zama ba ba za mu iya gamsuwa da su ba kafa in ci mi nake ne yawa shine amsai to kusan malam sa'a mai magani lokaci ya kalle mu amma dai cikin sakan 30 mi za ka ce game da sabon jirgi da shugaban kasa ya so Peter Obi ya hito ya ce ba san inda aka yi tsayin mu ko ku ba san nawa aka ce fanar da su ba sabon ma ba san nawa aka so su ba ya kamata a ce an baye wannan sabon jirgi billion nawa aka so shi saboda hakkin ina jira ne a ga musu nawa aka kashe aka so in mata kama dole
ya tawa ni ban san irin tunanin da shugabannin mu na Najeriya suke da shi ba a daidai lokacin da yunwa ke kashi al'umma kasan nan talauci ya addabe mu matsugunne babu ruwa na rusa yan yan ta'addana koran mutane daga mahallan su ruwa na rusa gidajin mutane a wannan daidai wannan kabace za a ji fada shugaban kasa ta sawo saban jirgi pitiku pitiku a matsayin biliyoyin dala amerika sai ka rasa tunanin su wani iri ne an ya wai suna wakilta ɗan kasar nan ne ba wakilta kansu ba jirgin na shugaban kasa ne da je da hidimomin yi kasa to kuma abun mamaki sai aka ce an so wannan jirgi yana da shekara 15 da kerawa wanda kuma shugaban kasar mu yake hawa yana da shekara 19 sai ka rasa to malam sa'a da yawa ga ne lokaci ya riga ya kalle mu muna godiya kure da wannan gudun mu a rufa to lokaci za a mutun ta wannan ga ita ta mu masha Allah to a mura da shi malam sa'a da yawa ga ne Yahya Hassan iya tare na ga rufin filin ke cha kujakace mu a zamu je ga bangaren mu na kanin jaridu muna dawowa